Bwana asifiwe na kusalimu tena katika jina la Yesu. Ah, namshukuru Mungu ambaye amenipa tena wakati wa kuweza kukutana na wewe mahali hapa na kuweza kuzungumza na wewe karibu sana. Wewe ni mtu muhimu sana kwangu. Ah, na mimi pia ni mtu muhimu kwako. Bwana asifiwe sana. Ah, leo nataka kuzungumza na wewe kwa habari ya kulipa gharama. Narudia tena. Leo nataka niseme na wewe unayenitazama wakati huu popote ulipo kwa habari ya kulipa gharama. Watu wengi wanatamani kufika viwango fulani. Wanatamani kuwa watu fulani katika hii dunia. Wanatamani kufanya vitu vikubwa. Wanatamani hata kuwa na majina makubwa. Lakini hawako tayari kulipa gharama. Nisikilize nikwambie mpendwa wangu popote unaponitazama wakati huu. Hakuna levo ambayo utaifikia pasipo kulipa gharama inayoendana na hiyo levo unayoitaka. Kila daraja unalolitamani katika maisha yako ama kila kiwango unachokitamani katika maisha yako kina gharama zake za kulipa ili uweze kufika kwenye hicho kiwango. Kabla sijaendelea sana wacha nikupe mfano rahisi tu. Mwanafunzi anapotoka shule ya msingi kuna mtihani ambao atatakiwa kuufanya na ni lazima afaulu ama afanye vizuri kwenye huo mtihani ndipo afanikiwe kwenda kuanza kidato cha kwanza hali kadhalika anapomaliza kidato cha nne kuna mtihani ataufanya ili aweze kwenda kidato cha tano na madaraja mengine huko juu vivyo hivyo na katika maisha iwe maisha ya huduma iwe maisha ya kiuchumi iwe iwe ni jambo lolote katika maisha yako Unapotaka kutoka hapo ulipo na kwenda kiwango kingine itakupasa kulipa gharama. Unataka kuwa na jina kubwa ziko gharama utatakiwa ulipe ili uwe na hilo jina. Wala kuwa na jina sio vibaya. Mungu alimwambia Ibrahimu nitakufanya kuwa jina na sifa duniani. Maana yake alikuwa anamwambia nitakufanya kuwa na jina kwa moja ya ahadi za Mungu kwa maisha yetu ni pamoja na kutufanya tuwe watu fulani ni pamoja na kutufanya tuwe na majina lakini haiji from nowhere yani haitokei tu hewani hewani lazima kuna gharama utatakiwa uzilipe sasa watu wengi wanatamani kuwa mahali fulani lakini wanakwepa swala la gharama leo nataka nizungumze na wewe na kabla sijaendelea sana nataka tumwangalie mtu mmoja mashuhuri kuliko mtu yeyote duniani ambaye amekuwa mashuhuri kuliko kitu chochote kuliko mtu yeyote kuliko kiumbe yeyote lakini pia amekuwa na wafuasi wengi kuliko kiumbe yeyote na kuliko mtu yeyote na kuliko Mungu yeyote mtu huyu anayetaka kuzungumza kwa habari zake si mwingine ni bwana wangu Yesu Kristo Yesu Kristo Ukisoma maandiko matakatifu katika kitabu cha Wafilipi, Biblia inaeleza kwamba Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia lile jina linalopita majina yote. Na kwa jina hilo Biblia inasema kila ulimi utakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana na kila goti litapigwa mbele zake Bwana Yesu. Lakini huyu Bwana Yesu kabla hajafikia hapo, kabla hajafikia kuadhimishwa na kuwa na jina mashuhuri ziko gharama alizilipa gharama hizi utazikuta kwenye kitabu cha Isaya sura ya msini na tatu ukianzia ule mstari wa tatu pale mpaka mwisho kuna vitu vinazungumzwa pale Isaya anatabiri kwa habari ya kifo cha Yesu namna kitakavyojaa mateso namna kitakavyojaa kudharauliwa anazungumza vitu ambavyo Yesu atavipitia kabla hajawa na hilo jina na ukija kwenye injili ya ruka pia kuanzia ile 23 kisoma pale utaona mateso na shida alizokuwa amezipitia bwana Yesu kabla hajawa Yesu huyu ambaye leo anaitwa mokozi wa ulimwengu usifikiri ameitwa tu from nowhere ah, ah. haikuja tu haikumrukia tu kama bahati ziko gharama lizilipa ndio leo mimi na wewe tunasema Yesu ni mokozi na tunaposema ni mokozi si mokozi wa Afrika si mokozi wa Israel tu ni mokozi wa ulimwengu mzima lakini ziko gharama lizolipa ambazo zimemfikisha hapo alipo na mimi leo nataka niseme na wewe kuna viwango hautakao vifikie usipokubali kulipa gharama gharama hizo ninaposema na wewe ni pamoja na kudharauliwa ni pamoja na kukataliwa hizi ndizo gharama zinazomfikisha mtu mahali pale pa kutukuzwa ni gharama hizi ambazo zinamfikisha mtu mahali pa utukufu hakuna mtu utakufikia mahali pa heshima kama hujadharauliwa kwanza hiyo na kukatalia wala usitegemee utafikia mahali pa kukubalika kama hakuna wakati ulikataliwa kwanza 
lazima ukubali kupita kwenye kudharauliwa lazima ukubali wakati mwingine kukataliwa na ninaposema kukataliwa usifikiri unakataliwa na maadui zako kuna wakati utakataliwa na wapendwa wako wa karibu kuna wakati utakataliwa na watu ambao kuwahi kufikiria kwenye akili yako kwamba wangekukataa kuna wakati utadharauliwa hata na vitoto vidogo kuna wakati utadharauliwa hata na watu ambao na wao wenyewe ungetegemea wa kudharau lakini hiyo dharau nayo dharauliwa leo ama huko kukataliwa unakokataliwa leo ndiko kuna kuandalia utukufu wako wa kesho haleluya ndiko kuna kuandalia hatima yako ya kesho Usione leo mtu ana jina kubwa. Usione leo mtu anafanya mambo makubwa. Light ungelifuatilia historia ya maisha yake, wakati mwingine utatokwa na machozi. Wakati mwingine utalia, yani mtakikuelezea mapito amepita mpaka kufika pale alipo. Haiji tu mara, mara moja. Haiji tu kiraisi maidia kuna gharama za kulipa. Kuna kujikana kwa hali ya juu. Popote unaponitazama wakati huu anza kukubali gharama wakati mwingine kubali kudharauliwa wakati mwingine kubali kukataliwa wakati mwingine hata utatukanwa kuna nyakati za kuitwa majina ya hovyo kuna wakati unajua unapotaka kuziendea ndoto zako wanadamu hawawezi kuelewa kitu gani unazungumza ndipo wataanza kukuita majina ya ajabu kama amechanganyikiwa amerukwa na akili amepoteza mwelekeo kila mtu atakuita anapotaka kukuita waache wakuite tu hayo majina wewe usitishwe kitu kimoja tu unahitaji focus kwenye maono yako endelea kushikilia maono yako hayo majina unayoitwa ya ajabu ajabu kama mjinga ambaye hana future na, na kadhalika yasikutoe kwenye maono yako endelea kusimama na maono yako endelea kungangana na maono yako one day yes siku moja watajua ulikuwa unatembea na Mungu siku moja watajua ulikuwa unatembea kwenye kusudi la Mungu lakini haiji ghafla haiji kufumba na kufungua lazima kuna wakati uvumilie na ukubali kupita kwenye changamoto ndipo siku moja utakaa kwenye nafasi ya heshima ndipo siku moja utakaa kwenye utukufu wangapi wananielewa kitu ninachozungumza wakati huu natamani Mungu akusaidie uelewe hiki ninachozungumza watu wengi kwa kukwepa hizi gharama wamebaki pale pale nataka nikwambie ukikataa kulipa gharama utabaki kuwa yule yule hakuna mabadiliko yatatokea hebu ona Yesu Kristo kuna wakati akawa anazungumza na mitume anawaambia ngano isipokubali kuanguka chini ikafukiwa ikaoza inakaa vivyo hivyo kwa maneno mengine alikuwa anasema inabaki kwenye levo zile zile lakini anasema hii ngano ikikubali kufukiwa chini ikaoza inapoibuka kutoka pale chini inakuja kuleta mazao haleluya haitabaki tena vile vile inakuja inazaa na haitazaa tena mbegu moja inazaa mbegu nyingi kutoka kwenye moja na wewe unataka kwenda kwenye levo ambazo maisha yako yatakuwa yamejaa matunda matunda ya kupendeza matunda ya kubariki wengine kubali kwanza kwa muda ushushwe mpaka chini wakukanyagie mpaka chini kabisa ndipo kutoka hapo chini Bwana atakuinua juu haleluya kutoka hapo chini Bwana atakuheshimisha ninakupenda sana Mungu wa mbinguni akubariki naitwa Pastalea Amosi kutoka ABC Mount Zion niko mpiji magohe mbezi dare salamu ninakupenda sana Bwana wangu Yesu akulinde wewe na watu wako wa karibu yako akutunze maisha yako amen